Hello everyone and welcome back to this YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बहुत ही important topic के बारे में discuss करने वाले हैं. Basically आज का जो ये video है ये आपके career से related है. So इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में देखेंगे and यहाँ पर basically हम बात करने वाले हैं. Fingerprint examiner बनने के लिए, fingerprint expert बनने के लिए आपको क्या करना होता है? बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ फ्रेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट किस तरह से आप बन सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं कौन कौन से एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास एक क्वेश्चन था कि जो ए आई बी ई एक एग्ज़ाम होता है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए बिकॉज ये जो वीडियो है स्पेशली आपके जॉब के पर्पज से है तो इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से मिल सकें एंड साथ में इस वीडियो को शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा ताकि जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए उनको एक बेनिफिट मिल जाए उनको एक वे मिल जाए उनको एक रास्ता मिल जाए कि बेसिकली उनको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अगर बनना है तो वो क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए क्या वे उनको फॉलो करना चाहिए क्या क्या चीज़ें उनको क्लियर करनी चाहिए ठीक है एंड साथ में मैं आप सभी को एक छोटा सा रिमाइंडर भी देना चाहूँगी बेसिकली हमारा 2000 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करने का टारगेट है जनवरी 2021 तक सो होप सो आप सभी के सभी मेरा सपोर्ट कर रहे होंगे आप लोग इन वीडियोस को हमारे चैनल के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बता रहे होंगे सो so, अगर नहीं कर रहे हैं आप में से किसी को नहीं भी पता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर से करिएगा प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ठीक है तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं अगर आप फ्रेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं क्या क्या आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने होते हैं किस तरह से आप फ्रेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकते हैं तो यहाँ पर आपके सामने सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का एक पूरा का पूरा मैनुअल है जहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप बनना चाहते हैं फोरेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तो आपको क्या करना होता है ठीक है बेसिकली आप सभी को पता होगा एन के बारे में एन जो है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है जिसके अंडर आता है आपका सी CFPB का मतलब होता है आपका सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ठीक है तो यहाँ पे इनके थ्रू एक गवर्नमेंटेड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एक आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो कोर्स होता है बेसिकली यहाँ पर एक टेस्ट होता है वो आपका कंडक्ट करवाया जाता है तो वो आप एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं ठीक है सो इसी मैनुअल में हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपके सामने एक तो पूरा का पूरा एक मैनुअल है जहाँ पर बताया गया है जो आपका सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है वहाँ के चेयरमैन क्या होते हैं वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड क्या होते हैं बाकी सारी चीज़ें हैं तो इससे उतना कुछ रेलिवेंस है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में हम आगे चल डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है सो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे बोला गया है कैंडिडेट्स वर्किंग इन द फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो और एफ एस एल एज टेक्निकल हैंड्स हु हैव थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फिंगरप्रिंट वर्क including training on 20th december of the year of examination are eligible to appear in the examination so basically first condition ek to hai ya to aapke paas aapne fingerprint bureau mein work kiya hua hona chahiye wo aapki state ya fir union territories ke level par ho sakti hai ya fir jo central fingerprint bureau hote hain to wahan se bhi agar aapne kiya hua hai aapne work kiya hua hai aapne job kari hui hai maximum aapke paas minimum minimum aapke paas 3 years ka experience hai उस कंडीशन में आप इनके लिए इस पोस्ट के लिए बेसिकली इस कोर्स के लिए जो टेस्ट होता है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट हम बात करें सो अ कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये चीज़ तो चाहिए ही आपका जॉब होना चाहिए थ्री इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वाली जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो होते हैं वहाँ पर सेकेंड थिंग है आपका जो बैचलर्स होता है वो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए सो सेकेंड थिंग आपकी ये हो जाती है इसके अलावा क्या है अ साइंस ग्रेजुएट हु हैज़ कम्प्लीटेड थ्री इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिंगरप्रिंट वर्क अंडर अ क्वालिफाइड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इन एन फ्रेंसिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग थ्री मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो 
prior to the first December of the years of the examination is also eligible for appearing in the All India Board of Examination for Fingerprint Expert. बेसिकली अगर आपको फिंगरप्रिंट ब्यूरो में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना होता है उस कंडीशन में आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जिसकी क्वालिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं वो एग्ज़ाम का नाम होता है आपका ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑल इंडिया बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है ठीक है सो यहाँ पर एक तो ये सारी कंडीशन हो गई कि ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए उसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो साइंस ग्रेजुएट होता है जिसने आपका ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से किया हुआ है एंड उसके पास थ्री इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किसी भी फ्रेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो क्वालिफाइड होते हैं उनके अंडर में उन्होंने वर्क किया हुआ होना चाहिए वो भी किसी फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जहाँ पर आपका थ्री मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो से ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन है उनका क्या मतलब है ठीक है सो यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डीलिंग विथ फोरेंसिक साइंस इंक्लूडिंग फिंगर प्रिंट्स यहाँ पर जो फोरेंसिक साइंस आपका इंस्टीट्यूशन है बेसिकली वो आपका सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा जो डील करेगा फोरेंसिक साइंस इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स के साथ में ठीक है तो ये एक आपकी कंडीशन हो जाती है सो so, ये बेसिकली जो आपके अगर हम बात करें स्पेशली जो आपके ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के थ्रू ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनते हैं ठीक है तो यहाँ तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको फ्रेंसिक जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है वहाँ पर आपकी जॉब होनी चाहिए बेसिकली ये जो आपके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो प्रॉपरली आपकी इंटरनल होती है जितना भी आपका अंदर का काम होता है जो भी पुलिस पर्सनल्स होते हैं बेसिकली उन्हीं को रिक्रूट किया जाता है एज अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उन्हीं को प्रॉपर ट्रेनिंग करा के उन्हीं का ये एग्जाम क्लियर करवा के देन उनको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनाया जाता है ठीक है सो अभी अगर आपको क्लियर करना है आपको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर जो सारे के सारे इंटरनल प्रोसेस होते जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था तो आपको क्या करना है आप अगर चाहें तो आपको जो एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं या फिर कई बार आपके आरआरबी के थ्रू भी होते हैं जो आपके सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर या फिर जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली जो पुलिस साइंसेज वाली जॉब्स होती हैं जो पुलिस की जॉब्स होती हैं जो आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो आपके सब इंस्पेक्टर्स होते हैं जो आपके कॉन्स्टेबल्स होते हैं तो ये बेसिकली आपके पुलिस पर्सनल्स होते हैं इनके अलग अलग रैंक होती है तो जो पुलिस पर्सनल्स वाले आपके एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्लियर करना होगा बेसिकली जो आपके इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं एस एस के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाला एग्जाम क्रैक करना होगा आपको इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर बनना होगा उसके बाद में आपको थ्री इयर्स तक वहाँ पर जॉब करनी होगी इसके बाद में यहाँ पर आपको साथ में ही जब आप जॉब में आ जाते हैं तब वहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए देन वहीं पर आपका इस तरह के रिक्रूटमेंट निकलते हैं तो वहाँ पर जब इस तरह का रिक्रूटमेंट निकलता है कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है तो उस कंडीशन में आप जब ने आपने तीन साल तक ये वाला जो जॉब थी आपने सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर वाली या फिर कोई भी पुलिस पर्सनल की जो जॉब थी वो आपने कर ली उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं ए आई एग्ज़ाम के लिए ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वाले एग्ज़ाम के लिए जो बेसिकली फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है ठीक है तो जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं देन आपको वो एग्ज़ाम देना होता है उस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं ठीक है तो बेसिकली आपने जब एस बन गए या फिर इंस्पेक्टर बन गए या फिर जो भी आपने पुलिस पर्सनल की जॉब ले ली तीन साल तक आपने काम किया देन आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए आपने इस एग्जाम को दिया एंड ये एग्जाम बेसिकली तीन लेवल्स में होता है एक होता है आपका रिटर्न एक होता है आपका प्रैक्टिकल एक होता है आपका वाइवा ठीक है तो ये तीन स्टेजेस होती हैं वन बाय वन आपको क्लियर करते हुए जाना होता है लास्ट में आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है एंड वो सर्टिफिकेट जो होता है आपका गवर्नमेंट ऑथराइज होता है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले आर की तरफ से आई थिंक वेकेंसी आई थी आर आर बी हाँ आई थिंक आर आर बी की तरफ से ही वैकेंसी आई थी कुछ जहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की डिमांड करी गई थी एंड वहाँ से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो बोला गया था ग्रेजुएशन 
किसी भी डिसिप्लिन का होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग जो बोली गई थी वो बोला गया था कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का ठीक है तो ये जो ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पर बताया गया था ये बेसिकली यही वाला आपका सर्टिफिकेट होता है जो आपके पुलिस पर्सनल्स होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं उन्हीं के लिए ये एग्जाम बेसिकली होता है तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं वही लोग इन एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं ये पूरे की पूरी आपकी इंटरनल प्रोसेस होती है जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं वही लोग इनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया आपका इसके बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं जो टेस्ट होता है बेसिकली वो किस तरह से होता है तो यहाँ पर आपके सामने एक थियोरेटिकल एग्जाम होता है जिसको हम रिटर्न एग्जाम कहते हैं जिसमें आपका हंड्रेड मार्क्स का होता है एंड ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपके सामने ठीक है जब आपने रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लिया इसके बाद में आपका सेकेंड एग्जाम होता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो होता है आपका हंड्रेड मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका हंड्रेड मार्क्स का होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं देन लास्ट होता है आपका वाइवा यहाँ पर आपका जो ये वाला एग्जाम रहता है ये आपका फिफ्टी मार्क्स का रहता है सो so बेसिकली आपका जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है आपका टू फिफ्टी एंड यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके रिटर्न एग्जाम में सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम में सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए एंड ओरल में दैट मीन्स जो आपका वाइवा है उसमें आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो अगर आपके इतने इतने मार्क्स आ जाते हैं उस कंडीशन में आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं एंड उसके बाद में आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन जाते हैं ठीक है तो ये आपका कुछ क्राइटेरिया रहता है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका एग्जाम्स के बारे में बेसिकली क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता है एंड यहाँ पर बाकी की कुछ प्रोसेस है कि किस तरह से आपको करना होता है एंड बेसिकली जो आपका नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट्स का वो किस तरह से होता है तो ये सारी की चीज़ें हो गई अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पी पर चलते हैं एंड वहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका बेसिकली सिलेबस क्या रहता है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट्स के लिए ये पूरा सिलेबस है जिसका ये पार्ट ए है बेसिकली ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है तो थ्योरी में जो रहता है आपका हिस्ट्री है साइंस एंड ये सारी की कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाता है एंड ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा आपका सिलेबस रहता है जितना आपने अपने मास्टर्स या फिर बैचलर्स के कोर्स में पढ़ा होता है वही सारा का सारा आपका पूछा जाता है बिकॉज मास्टर्स में आप लगभग जितना भी आपका फिंगर से रिलेटेड होता है वो सारी चीज़ें आप बहुत ही डिटेल में पढ़ लेते हैं तो वही सारा यहाँ पर पूछा भी जाता है एंड यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं एंड ये सारे ही कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर बायोमेट्रिक्स एंड डी एन ए फिंगर ये सारी ही कुछ चीजें होती हैं जो बेसिकली यहाँ पर पूछी जाती हैं यहाँ पर जो आपका मॉडर्न फिंगरप्रिंट लैब या फिर फील्ड इक्विपमेंट्स होते हैं इनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है तो ये आपका सिलेबस रहता है ये सारा का सारा इसमें पूछा जाता है एंड यहीं पर इसमें पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ठीक है सो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट बी है एंड ये आपका हंड्रेड मार्क्स का होता है यहाँ पर वही सारा है ट्रेकिंग ऑफ फिंगर प्रिंट्स डेवलपमेंट ऑफ लेटेन प्रिंट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ लेटेन प्रिंट्स ऑन डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट सर्फेसिस कंपेरिजन ऑफ पार्शियल और ब्लड फिंगर प्रिंट्स कंपेरिजन ऑफ क्वेश्चन और लेटेन फिंगर प्रिंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेन डिजिट फिंगर प्रिंट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग एज अ डॉक्यूमेंट केस सो बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकल में जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है होप सो आप सभी ने आपके मास्टर्स में डेफिनेटली कर रखा होगा बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके टेस्ट होते हैं ये प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि आप मास्टर्स लेवल पर आप कर रखे होते हैं एंड इसमें एज सच कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है बहुत ही आसान इसका प्रैक्टिकल होता है एंड बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो ये रहता है आपका प्रैक्टिकल का एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें और इसमें होंगी ठीक है तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पार्ट सी की जहाँ पर आपको वाइवा के बारे में लिखा हुआ है सो so, वाइवा में वही सारा आपका पूछना है क्या पूछना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इवेलुएशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इफिकेसी ऑफ द कैंडिडेट एंड टू जज वेदर पोस्ट एक्रेडिशन ही और शी इज इक्वल टू ऑल द टास्क एट फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट नीड्स टू परफॉर्म ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए आपके लायबल हैं कि नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपकी वाइवा में चेक करी जाती हैं ठीक है तो ये आपका
वहाँ पर आपके कुछ फॉरेन ऑथर्स भी हैं कुछ आपकी जो कुछ लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं तो उनके लिए हिंदी मीडियम में भी बुक्स आपके रेफर करी जाती हैं ठीक है ये जो आपका एग्जाम होता है हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है तो इस वजह से यहाँ पर हिंदी की बुक्स भी आपके सजेस्ट करी जाती हैं तो अभी हम नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं जो कि बुक्स आपके सजेस्ट करी गई हैं ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू जो कि सीएफपीबी के थ्रू होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स हैं आपकी जो कि फिंगर साइंस के लिए हैं एंड ये जो बुक्स हैं आपकी जो ये वाली जो लिस्ट है ये आपकी फॉरन ऑथर्स की हैं ठीक है ये जितने भी आपके बुक्स हैं ये फॉरेन ऑथर्स की हैं तो यहाँ पर आप सारे के सारे नाम देख सकते हैं अगर आपके लिए सही लगे तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं आपके खुद के मास्टर्स या फिर बैचलर्स के लिए ठीक है इसके अलावा ये आपकी कुछ बुक्स हैं जो कि फॉरेन ऑथर्स की हैं एंड यहाँ पर आपके सामने बेसिकली टोटल फोर्टी टू बुक्स हैं जो कि आपकी फॉरेन ऑथर्स की हैं ठीक है एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो आपके इंडियन ऑथर्स की बुक है इंडियन ऑथर्स की बुक हैं जो कि इंग्लिश में है ठीक है तो ये आपके सामने ये वाली लिस्ट है यहाँ पर आपके सामने नीचे दी हुई है तो आप इसको देख सकते हैं सो so, यहाँ पर जो आपकी एक सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक रहती है वो आपकी रहती है सुरेंद्र नाथ की बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने कौन सी बुक को पढ़ा था तो स्पेशली मैंने किसी भी बुक को नहीं पढ़ा था बिकॉज जो हमारे सर थे वो एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ही थे तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता दी थी एटलीस्ट जितना भी उन्होंने वर्क किया था बेसिकली वो फिंगर एक्सपर्ट थे काफ़ी टाइम तक उन्होंने वहाँ पर काम किया था फिंगर ब्यूरो में तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही हमारे साथ शेयर किया हुआ था तो इस वजह से एज सच मुझे कोई भी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी एंड जो नोट्स उन्होंने दिए थे आई डोंट थिंक कि वो नोट्स आपको किसी स्पेशल बुक में मिलेंगे ठीक है तो इस वजह से मैं किसी बुक को इसमें से फॉलो नहीं किया है एंड बेसिकली जो सजेस्ट करी जाती है आपके टीचर्स की तरफ से वो आपकी रहती है सुरेंद्र नाथ की बुक तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड बाकी यहाँ पर आपके सामने और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंडियन ऑथर्स हैं जिन्होंने हिंदी में बुक्स लिखी हैं तो जो भी कैंडिडेट्स हिंदी के स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से हैं तो वो वाले स्टूडेंट्स ये वाली सारी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं ठीक है जो आपकी सुरेंद्र नाथ की बुक रहती है ये आपकी हिंदी में भी आती है तो आप इनकी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं एंड इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये सारी की सारी आपकी पूरी लिस्ट थी जो बुक्स की है जो आप अपने मास्टर्स या फिर बैचलर्स में फॉलो कर सकते हैं एंड अभी अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ कि बेसिकली आपको बनना कैसे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है फर्स्टली आपको करना होता है एसएससी के थ्रू जो एग्जाम करवाया जाता है सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कांस्टेबल या फिर किसी भी तरह के पुलिस पर्सनल का जो एग्जाम होता है जो पुलिस की जॉब होती है स्पेशली वो आपको एग्जाम क्रैक करना होता है आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है पुलिस डिपार्टमेंट में जब आपकी जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में लग जाती है उसके बाद में आपको क्या करना होता है आपको एटलीस्ट थ्री ईयर्स तक वर्क करना होता है थ्री इयर्स तक वर्क करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जब आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं साथ में आपको फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भी वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप करना चाहते हैं बेसिकली आपकी विलिंगनेस पूछी जाती है कि आप खुद से करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है देन आपका ये एग्जाम होता है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो कंडक्ट करवाता है ए का एग्जाम होता है ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है बेसिकली सर्टिफिकेट इसका आपको मिलता है एंड इसको आपका क्लियर करने के बाद में जो आपका एग्जाम था जिस तरह से मैंने बताया पूरा सिलेबस बताया सारी की सारी बुक्स बताई एंड साथ में आपका तीन स्टेजेस का ये एग्जाम होता है उसमें कितने कितने मार्क्स चाहिए वो मैंने आपको बता दिया उसको आपका करने के बाद में आपको एक लास्ट में सर्टिफिकेट मिल जाता है उसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं कि टोटल आपके कितने मार्क्स हैं देन जब आपका वाइवा हो जाता है इंटरव्यू वगैरह सब हो जाता है देन उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्ट किया जाता है कि आप जो है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए लायबल हैं कि नहीं है उस अकॉर्डिंग आपका फिर प्रमोशन होता है देन आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन जाते हैं एंड फिर धीरे धीरे उसमें आपका जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है पहले तो आपका एज अ ट्रेनिंग रहता है देन आपका धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो so, इस तरह से आपका कुछ प्रोसीजर रहता है अगर आपको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना है तो आई होप जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उन सभी को समझ में आ गया होगा कि उनको आगे तक क्या क्या करना है एंड uh, मुझे लगता है कि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी कि किस तरह से आप फ्रेंसिक फिंगरप्रिंट एग्जामिनर बन सकते हैं बेसिकली ये उतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसके लिए आपको ना चाहते हुए भी आपको पुलिस की जॉब करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है पुलिस की जॉब में लेकिन अगर आपको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना है तो उस कंडीशन में आपको एक पुलिस की जॉब
पोर्शन होता है एंड जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है वो आपके फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का पार्ट नहीं होता है वो आपके पुलिस डिपार्टमेंट से अटैच होता है ठीक है तो इसी वजह से यहाँ पर जितना भी रिक्रूटमेंट होता है आपका पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है पुलिस डिपार्टमेंट से होता है एंड ये आपके इंटरनल प्रोसेस होती है ठीक है तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी एसएससी के थ्रू या फिर आरआरबी के थ्रू फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की निकलती रहती हैं अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग जोन वाइज तो वहाँ पर आपका यही जो सर्टिफिकेट मांगा गया था ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन तो वो आपका यही वाला सर्टिफिकेट होता है तो इसके लिए आपको एटलीस्ट एक पुलिस की जॉब जरूर से चाहिए ठीक है तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर बनना होगा या फिर कोई भी पुलिस की आपको जॉब करनी पड़ेगी एटलीस्ट थ्री इयर्स तक करने के बाद में आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे बिकॉज जब आपकी जॉब लग जाती है तो उस कंडीशन में आप फिंगरप्रिंट ब्यूरो में आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है वहाँ का वर्क आपको सिखाया जाता है तो साथ में वो आपका एक्सपीरियंस जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मांगा गया था तो वह एक्सपीरियंस भी आपका वहाँ से काउंट होने लगता है ठीक है तो इस तरह से आप इस एग्जाम को क्रैक करके इस एग्जाम को क्लियर करके आप एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकते हैं ठीक है तो जितने भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली करेंगे ज़रूर अपना एसएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे एंड काफ़ी सारे लोगों का बहुत अंदर से मन होता है कि उनको बनना है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तो जिनका अंदर से होता है तो कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी कंडीशन हो वो कर लेते हैं ठीक है सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एसएससी के एग्जाम के लिए इंस्पेक्टर बनने के लिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एंड देन वहाँ से आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकते हैं ठीक है सो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरह से आप बन सकते हैं एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो बुक्स की लिस्ट थी जो सिलेबस था जो मैनुअल था वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर से ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज ये सारी की सारी पी आपको वहीं पर अवेलेबल होंगी एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर से कर देंगे शेयर तो ज्यादा से ज्यादा कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड सभी को आइडिया लग जाए सभी को पता चल जाए कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो क्या होता है तो इस वजह से इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मे हेयर